హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫిల్మ్ జాల్స్ సో నరుడి బ్రతుకు నటన అంటూ మన ముందుకు రాబోతున్నారు టీం మనం ఉన్నారు ట్రైలర్ అయితే చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది అండ్ ఆల్సో రీసెంట్గా వచ్చిన ఒక ఫీల్ గుడ్ మూవీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది అంటే సత్యం సుందరం ఒక ఫీల్ కలిగేలాగా మళ్ళీ ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీతో రాబోతున్నారు సో ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో వాళ్ళు మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారన్న బాగున్నారు బాగున్నారా సో నరుడి బ్రతుకు నటన యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతిరోజు చేసే పని అదే పుట్టిన తర్వాత పుట్టడం చావడం ఒకటి నిజం మధ్యలో అదంతా నటిస్తూనే జీవిస్తూ ఉంటాం అంటారు సో ఏంటి కాన్సెప్ట్ సినిమాది వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి కాన్సెప్ట్ నాకైతే అర్థమైంది మీరు యాక్టర్గా ట్రై చేస్తున్నారు ఒక ఫ్రెండ్ తగులుతాడు ఆ తర్వాత ఏంటి అంటే ఒక కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అండి ఒక లైఫ్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ అండి ఇది వెరాజ్ మనకి గతంలో వచ్చిన సినిమాలు శివపుత్రుడు కానివ్వండి లైఫ్ ఆఫ్ పై అని ఇంగ్లీష్లో సినిమా ఉంది అండ్ వాళ్ళ ఆ జోనర్కి చెందిన సినిమా అండి ఇవి ఇందులో వాళ్ళ జర్నీ త్రూ మనం ఏం చెప్తున్నాం అనేది ఫిలిం అండి ఓకే సో నితిన్ గారు ఆల్రెడీ మీరు అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్తో తెలుగు ప్రేక్షకులని విలన్ పాత్రలు ఆకట్టేసుకున్నారు బట్ ఇందులో ఒక ఫీల్ గుడ్ క్యారెక్టర్ అయితే కనిపిస్తుంది మీ నుంచి ఒక మంచి ఫ్రెండ్ రోల్ ఒక మంచి సపోర్టివ్ రోల్ అండ్ ఆల్సో లాస్ట్లో ఆ ట్రైలర్లో చూస్తే ఒక ఎనిమీ క్యారెక్టర్స్లో కూడా ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకున్నట్టు ఉంది ఏం జరిగింది అనే సినిమాలో మీరు అలాగే చెప్పరు మాకు అది హ్యావ్ క్లారిటీ సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ అండి అంబాజీపేట మ్యా మ్యారేజ్ బ్యాండ్లో ఏదైతే చేశానో దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ వెరీ పర్సన్ విత్ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్ మీకు డి సల్మాన్ అనే క్యారెక్టర్ పేరు సో మీకు సినిమా అయ్యాక యూ విల్ ఫీల్ డి సల్మాన్ లాంటి ఒక ఒక వ్యక్తి మన లైఫ్లో ఉంటే మన లైఫ్ బాగుంటుంది లేదంటే డి సల్మాన్ లాగా మనం ఉండాలి అని అనిపిస్తుంది సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ అయితే అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే ఒక క్యారెక్టర్ ఓకే ఎలా మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ కథ విన్న తర్వాత మీకు ఏంటి అనిపించింది టు డూ ద క్యారెక్టర్ అయితే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే బేసిక్లీ రిషి నాకు మామూలుగా మొత్తం చెప్పినప్పుడు ఈ అంటే అసలు నవ్వు అనేది ఉండదు బ్రో ఏంటి ఎలా చేయాలి ఏంటి అని మామూలుగా అడిగితే అసలు నో స్మైల్ జీరో స్మైల్ నువ్వు ఇందులో కామెడీ చేసేది ఏమి ఉండదు నువ్వు చేసేది ఓన్లీ సీరియస్గా నువ్వు పోర్ట్రేట్ చేయాలి నీ క్యారెక్టర్ అంటే ఎలాగే ఏంటి అని అడిగితే అప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఒక వెరీ గుడ్ సపోర్టింగ్ ఫ్రెండ్ అన్నట్టు చెప్పాడు అండ్ ద రోల్ కేమ్ రియల్లీ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇస్ వాట్ ఐ హెడ్ ఫ్రమ్ రేషి ఆల్సో అందరూ ద స్టార్టెడ్ అప్రిషియేటింగ్ మేము వచ్చాను చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అన్నారు అప్పుడు ట్రైలర్లో నాకు కట్ చూసినప్పుడు కూడా ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఏదైతే ఎప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నానో అది చేయించాడు నా చేత రిషి ఓకే సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ హ్యాపీ అబౌట్ సో మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే మనకి పోట్రేజ్ అంటే మనకి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది కదా So I guess this is one type of character that I played to create a scope for myself. And then you can do a comedy and a different kind of role. Yes, it's a different kind of role. It's a serious friend. If you have a friend, you can talk to him and you can talk to him and talk to him. This friend is not like that. This friend is like that. He is like that. He is like that. He is like that. He is like that. Okay. Shivagaru, actually, you have to talk to him at the beginning of the dialogue. ట్రైలర్లో ఎవరో వచ్చి సిస్టర్ని రేప్ చేశారు ఆ డైలాగ్ ఏంటి బ్రో అది నేను నీతో మాట్లాడు లాగి పెట్టి కొట్టడం ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం నిజంగా నటన రానట్టుగానే నటించారు ఆ క్యారెక్టర్లో ఆ సీన్లో సో ఆ సీన్ చెప్పినప్పుడు అండ్ ఫర్ యాక్టింగ్ దట్ దట్ క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది అది అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు మనం యాక్ట్ చేయాలి వెర్ యాజ్ ఆడియన్కి సైకలాజికల్గా వీడు బ్యాడ్ యాక్టర్ అని తెలియాలి అవును సో అప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం ఆ సీక్వెన్స్ని దీన్ని మనం సపరస్ చేసి చెప్దాం నిజంగా అలా రియాక్ట్ అవుతారు ఎవడైనా ఒరిజినల్ లైఫ్లో అదే అవడ కదా సో అప్పుడు వెరాజ్ ఆడియన్కి అబ్బా ఇంత చెండాలు అలా యాక్ట్ చేసేది ఏంటి అనిపించింది సో ఆడియన్కి ఆ సైకలాజికల్ ఆ ఫీలింగ్ రావడం అనిపించింది అందరికి ఆ సైకలాజికల్ ఆ ఫీలింగ్ రావడం గురించి మనం యాక్ట్ చేస్తూ బాగా యాక్ట్ చేయలేదని తెలియాలి సో దాన్ని ఒక మేము గంటన్నర డిస్కస్ చేసి నేను డైరెక్టర్ చేసాం ఓకే ఒక యాక్టర్ గారు ఎంత కష్టం తెలుసా ఎస్ అదే అంటే వచ్చింది నువ్వు చేయాల్సింది పోయి నీకు రానట్టు నువ్వు నటించాలి ఏది మళ్ళీ నటన వస్తూ ప్రాపర్గా ఇది చాలా బాగా నటించారు అది పట్టుకొని నటన రాజు అనిపించారు దట్ మేడ్ యూర్ 
అంటే సినిమా సక్సెస్కే అదొక ఫస్ట్ స్టెప్ అనుకోవచ్చు అండ్ యా సల్మాన్ గారు మీది కూడా ఆ ఎంట్రీ సీన్ ఏదైతే ఉందో మలయాళం తెలుగు సినిమాకి ఉండి అక్కడ దాకా వెళ్ళినా ఆ ప్రాపర్ మలయాళాన్ని తెలుగు పీపుల్కి కన్వే చేయడం అనేది ఇట్స్ బిగ్ టాస్క్ దాన్ని కూడా ట్రైలర్లో యు మేడ్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్ ఎందుకంటే ట్రైలర్ ఒక్కటే చెప్తుంది దట్ సినిమా ఈజ్ గోయింగ్ టు బిగ్ సక్సెస్ అని ఆ రిలీజ్ అయిన తర్వాత పబ్లిక్ని ఎలా ఉన్నా ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది అన్న ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసింది సో ఆ క్యారెక్టర్ వై వార్ ఇన్ టు మలయాళం అక్కడ దాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు వేరే ఏం కాకుండా ఇంకా తమిళనాడులో వచ్చి మనకు ఎక్కువ నెటివిటీ కనెక్ట్ అయ్యేలాగా అంటే ఇప్పుడు సత్య అనే క్యారెక్టర్ మనడు హీ షుడ్ గో టు అ ప్లేస్ వేర్ హీ డజన్ నో ఎనీథింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా రాని జనాలు తెలియని ప్లేస్ తెలియని ఒక 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 ప్లేస్కి వెళ్తున్నాడు వెళ్ళాలి అప్పుడే ఇప్పుడు తమిళ్ తమిళనాడుకి వెళ్తే తమిళ్ జనరలీ అందరికీ కొంచెం వచ్చి మాట్లాడతారు కన్న కన్నడ కూడా అదే అలాగే బట్ మలయాళం అనే లాంగ్వేజ్ వెరీ ఏలియనేటెడ్ అనిపిస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు నాకు ఒక బాటిల్ వాటర్ కావాలంటే కూడా మీరు యాక్ట్ చేసి చూపించి తీసుకోవాలి సో అక్కడే నటన అనే ప్రాసెస్ నేర్చుకుంటాడు సో సో కేరళ వాజ్ యాప్ట్ ఫర్ దాట్ యాక్చువల్ మలయాళం స్లాంగ్ కూడా చివరిలో ఎండింగ్ అది ఇస్తారు కదా అది నీ తిని యాక్చువల్ సినిమాలో మనకి కంప్లీట్ యాక్టింగ్ బేస్ మీద వెళ్తున్నట్టు ఉంటుంది లైఫ్ లైఫ్ యాక్టింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ ఈజ్ లైఫ్ అన్నట్టుగా మీకు గుర్తున్నంత వరకు మీ ముగ్గురిది కూడా ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఏమిచ్చారో గుర్తుందా అండ్ ఎలాంటి ఆడిషన్ ఫర్ యువర్ కెరియర్ స్టార్టింగ్ నేను ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఇచ్చిందండి గొలపుడు మారుతారు కదా ఫ్యాక్టరీ యాడ్ పురుగుల మంది యాడ్ ఓకే దానికి ఆడిషన్ ఇచ్చాను తర్వాత షూటింగ్కి పిలిచారు శారదీ స్టూ శారదీ స్టూడియోలో షూటింగ్ చేశాను నా ఫస్ట్ రెమినేషన్ వాజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆరు వందల రూపాయలు ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓహో సో ఆ పురుగుల మంది యాడ్ వాజ్ నా ఆడిషన్ ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఓకే అంటే ఏంటి డైలాగ్ ఏమన్నా ఉందా ఇక్కడ డైలాగ్ ఏం లేదండి అదే ఇది పోవాలంటే ఈ మందు వాడండి సంథింగ్ ఏదో అలా ఉండింది డైలాగ్ గుర్తులేదు గుర్తులేదు కానీ ఫస్ట్ మటుకు పురుగుల మంది పురుగుల మంది మూవీలో ఫస్ట్ ఆడిషన్ మూవీలో ఫస్ట్ ఆడిషన్ వచ్చి అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్లు ఇవన్నీ తీసేసి డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ కానీ ఫస్ట్ దాంట్లోనే మంచి క్యారెక్టర్ అంటే నా నాది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ ఒకటి ఉండిందండి ఇండియన్ ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అది చూసి వరుణ్ తేజ్ గారు పర్సనల్గా డైరెక్టర్ గారికి చెప్పి ఈ కుర్రాడు బాగుంటాడు ఆ విలన్ క్యారెక్టర్కి వినే పెట్టండి అంటే ఇంక అప్పుడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఇంత బుక్లెట్ ఇచ్చారు మూడు నాలుగు పేజీలు సీన్ అది ఫస్ట్ హాఫ్ పేజ్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యి ఫస్ట్ మొదలు పెట్టాను ఫస్ట్ హాఫ్ పేజ్కి ఆపేసి డేట్లు ఇచ్చారు సూపర్ ఫస్ట్ ఆడిషన్ సూపర్ మీదన్న నాది చాలా వెళ్ళాను కానీ ఒక ఆడిషన్ నాకు బాగా గుర్తుంది ఏంటంటే ఒక డైలాగ్ ఇచ్చారు ఆ స్టేజ్గా నాకు అది గుర్తులేదు బట్ ఫోటోలు ఫోటోలు తీశారు ఇప్పుడు అది ఇప్పటికీ గుర్తుంటుంది ఎందుకంటే ఖైదీలకు తీస్తారు కదా జైల్లోకి కొత్త ఖైదీ అంటే అయితే తీస్తారు కదా బోర్డు ఇచ్చి ఆ బోర్డు మీద నా పేరు రాసి నా ఫోన్ నెంబర్ ఒకటి రాసి హై టు ఎయిటీ ఇలాంటివన్నీ డీటెయిల్స్ రాసి పట్టుకోమన్నారు పట్టుకొని నుంచి ఉంటే అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి అంటే నాకు అది పట్టుకొని ఇటు తిరగాలో అర్థం కాదు సో ఇటు తిరిగి మళ్ళీ బోర్డు ఇటు పెట్టేవాడిని బోర్డు ఇటు పెట్టాలని ప్రొఫైల్ అయితే ఉండేదండి సో ఇలా రకరకాల చూసి చేసి వచ్చి అప్పుడు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఈ సినిమా టోటల్గా కాన్సెప్ట్ కానీ లేకపోతే ట్రైలర్ అది చూస్తే నాకు ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ అదే గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చింది ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ అదే గుర్తొచ్చింది సూపర్ సో అదొక అంటే అది ఏంటో కూడా నాకు అంటే అది ఐ డోంట్ నో ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ నాకు నాకు ఐడియా లేదు బట్ బిగినింగ్లో వెళ్తాం కదా సో వెళ్ళేటప్పుడు అది పరిస్థితి సూపర్ మీ తెలుసు మీది నాది ఇలాగే ఫస్ట్ ఆడిషన్ అని కాదు నాకు ఒక ఆడిషన్ గుర్తుంది ఏంటంటే కేరళలో నేను ఆల్రెడీ ఒక మూవీ తమిళ్లో ఒక మూవీ చేసేసాను విలన్గా చేశాను దాని తర్వాత ఒక మలయాళం మూవీకి ఆడిషన్కి వెళ్ళాను సో నేను ఏ ఏం ఆలోచిస్తూ వెళ్తున్నానంటే ఆల్రెడీ మనకు ఒక సినిమా అయిపోయింది సో ఇలా సినిమా పేరు చెప్పేద్దాము వాళ్ళు అక్కడ ఇంప్రెస్ అయిపోతారు ఏముంది అనుకుని ఇట్లా వెళ్ళి కూర్చొని ఫస్ట్ ఆడిషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అందరూ వాళ్ళ పేరు చెప్పి వాళ్ళు దీని ముందు వర్క్ ఏం చేశారు అని చెప్పి స్టార్ట్ చేయాలి సో అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ నేను వెయిట్ చేస్తాను అసలు నేను వస్తే నేను చెప్తాను నేను ఒక సినిమా చేశాను అని చెప్తా అని అంటే 
ఇలా ఒక్కొక్కరు స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఒకటి వచ్చి నా పేరు సురేష్ నేను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి థియేటర్లో ఉన్నాను ఇంకొక ఇంకొకటి వచ్చి నేను సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్ అవును థియేటర్ ఇంకా కొంతమంది అయితే నేను నాలుగు సినిమా చేశాను ఐదు సినిమా చేసేసాను నేనైతే షాక్ వన్ రౌండ్ వచ్చేసరికి నేనేం చెప్పలేదు నేను నా పేరు నితిన్ అండి నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి కూర్చున్నాను సో అదే నేను మర్చిపోలేని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే చాలామంది చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ స్టిల్ ఆడిషన్స్ ఇస్తున్నారు సో అది అక్కడ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ అని అనిపించింది 